in poco tempo ero diventato una presenza costante nell'agenzia di viaggi del paese. Almeno una volta al mese andavo a prendere nuovi cataloghi per ammirare mete esotiche e lontane, in un periodo storico in cui internet non esisteva e dove era difficile apprendere questo tipo di conoscenze. Ormai mi conoscevano bene e si erano affezionati a quel bambino che con curiosità e passione si metteva a studiare località che erano nell'altra parte del mondo. Mentre aiutavo mio babbo nel negozio di fotografia leggevo quei cataloghi e coltivavo la passione per i viaggi insieme a quella per la fotografia. L'unione dell'emozione per i viaggi e per la fotografia mi ha portato negli anni a farne un lavoro. Diventare un grafico 3D è stata una naturale evoluzione, ma sono sempre stato, soprattutto, un viaggiatore instancabile. Viaggiare è pura emozione, conoscenza, amore per la nostra madre terra che adoro fermare nel tempo con la mia macchina fotografica. La fotografia accompagna da sempre la mia vita. La passione per la computer grafica è arrivata successivamente e è diventato un lavoro che da oltre 20 anni mi permette di realizzare importanti produzioni per clienti internazionali. Ma la cosa che mi emoziona di più è il viaggio, la scoperta, prendere la macchina a noleggio e perdermi nelle sconfinate praterie americane, nei deserti infuocati e nei parchi naturali per ammirare piante ed animali. Ma ogni tanto sento il richiamo di una città in particolare, dove devo per forza andare. New York City è la mia città, dove probabilmente vive la mia anima e dove ogni tanto devo tornare. Il viaggio che mi ha cambiato la vita è stato però quello nella Route 66, in quel nastro di asfalto vecchio e polveroso che ho descritto nel mio primo libro, una pubblicazione che negli anni successivi mi ha permesso di coltivare la passione per la scrittura, aprire un blog seguito da centinaia di persone ogni giorno, permettendomi di scrivere altri libri, guide turistiche e un romanzo, qualcosa che da un semplice hobby si è trasformato in un lavoro e che mi ha permesso di collaborare assiduamente con il tour operator nato dalle ceneri dell'agenzia di viaggio dove da piccolo andavo a prendere i cataloghi. Sognando un giorno di visitare quei luoghi, di scattare quelle foto, luoghi che adesso conosco bene e dove amo tornare. Un lavoro, quello del tour leader, che si affianca a quello di grafico 3D e che mi porta a viaggiare il mondo per lavoro. Viaggiare è per sua stessa natura qualcosa di emozionante. Condividere le proprie conoscenze con i turisti, raccontargli le proprie passioni, regalargli emozioni indimenticabili. Un lavoro incredibile che mi fa capire quanto io sia fortunato. Racconto i miei viaggi nel blog. Li descrivono i libri che persone sconosciute acquistano portandolo con sé in viaggio. I miei fogli di carta li accompagnano in giro per il mondo, portandomi in viaggio con loro. Oltre otto anni fa ho deciso di cambiare radicalmente il mio modo di vivere, smettendo di cibarmi di altri esseri viventi. Un percorso che amo definire il mio viaggio interiore, durante il quale ho preso coscienza delle sofferenze altrui e ho deciso di non esserne più parte. Sono così diventato vegano, un viaggiatore vegano. Un viaggiatore anomalo e spesso in difficoltà, ma non mi sono mai arreso e ho fatto di queste difficoltà la mia forza. La stessa forza che cerco di trasmettere a tutte le persone che leggono il mio blog Vegano in Viaggio o che scoprono il mondo insieme a me seguendomi nei miei viaggi. Persone che affidano a me i loro sogni, le loro emozioni. Comunque sia, nonostante ami viaggiare e scoprire nuovi luoghi, è sempre bello tornare dalla famiglia, è sempre bello tornare qui, dove mi sento a casa.